Proszę pana, no cóż ja mogę powiedzieć? Ja, ja w ten czas byłem po trzeciej klasie gimnazjum. O tyle, o ile z historii widziałem, że uniwersytet jest pierwszy w Polsce. Zresztą, prawda, że, że Jagielonowie go, prawda, że tak powiem, restaurowali sąd później Jagieloński, prawda, się nazywał. I powiem wam taki wypadek, jak byłem jeszcze dziekanem, przyjechał tutaj do nas taki Litwin z Wilna. W ten czas Wilno było Republiką Radziecką. I zobaczył na kolegium nową pogoń. Pogoń, u was jest pogoń. U nas nie ma żadnej pogoni. Ja mnie no widzisz, my mamy i orła i pogoń. Także były takie wypadki. Po prostu w Krakowie miałem, mój ojciec pochodził z Zagórza koło Sanoka. Stryj, który był prawnikiem, był w Lwowie sędzią w sądzie apelacyjnym, uciekł przed Rosjanami do Krakowa, prawda, ze skrzypcami, bo on jeszcze lubiał grać. I tutaj założył później, po wojnie, kancelarię adwokacką. I ja liczyłem na to, że nie mam żadnych dokumentów, że stryj mi uwierzy, co ja skończyłem w Wilnie i wyrobi mi sądownie jakiś papier, że mógł dalej uczyć się. I stąd przyjechałem do Krakowa. I to pomogło, bo sądownie wyrobił, stryj zeznał, że ja uczyłem się w gimnazjum Zygmunta Augusta, no bo przecież byłem synem jego rodzonego brata. I na tej podstawie przyjęto mnie do, do gimnazjum Zygmunta Augusta i tutaj i takie Sobieskiego i prawda i na i tak zwane wieczorowe naukę, bo to się był skrócony. W ciągu pół roku robiło się jedną klasę. I tak zacząłem robić pierwszą licealną, drugą licealną i jednocześnie od października zapisałem się na liceum. Też warunkowo, że skończę maturę w styczniu. I ja się czułem w Krakowie bardzo dobrze. I zarówno i, to nawet trochę pecha, bo, bo przed moim aresztowaniem mój kolega z leśnictwa, który chodził zawsze w wojskowym ubraniu, bo dużo chodziło studentów w wojskowym ubraniu, po demobilu, prawda, i wigilował mi przez trzy miesiące. I przed aresztowaniem przyszła do mnie koleżanka, że przyszedł do nich na brydża. Ja tam czasami grałem. No i poszedłem tam na brydża, on też był i po brydżu żeśmy się rozstali tutaj przy alejach. I on mi powiedział, cały, cześć, cała satysfakcja po mojej stronie i później też. I jak przeszedłem aleję i tam była taka kładka na tym potoku, teraz już tego nie ma, tam mnie aresztowali i on między tymi łupkami był. No ja tak powiem, no już wiem jaka satysfakcja. No, także kapusie byli wszędzie. No. Ale ja się mimo to nie spotkałem, poza tym wypadkiem, to właściwie było bardzo przyjemnie. Kraków był przyjemny, bo Kraków nie był taki czarny komunistyczny. Zresztą w tym czasie mało kto był komunistyczny. Samo to, że dostałem się na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, to było bardzo ważne dla mnie. Potem jak byłem tutaj asystentem, byłem długo w, w towarzystwie asystentów i byłem przewodniczącym tego towarzystwa asystentów, że tak powiem, ponownie go uruchomiłem. W ten czas miałem bardzo dużo mądrych ludzi. W ten czas w tym towarzystwie, o tutaj mam takie... Ten, ten. Myśmy w ten czas założyli tak, żeśmy robili konferencje w Rabce, żeśmy rozbili, yy, doprowadziliśmy do tego, że było spotkanie rektora z pracownikami nauki, co później trochę z tego to, to zepsuli, prawda? I także towarzystwo w ten czas ożywiliśmy, no i, i w pewnym sobie zaliczam to sobie, bo w ten czas byłem prezesem. No ale pomagali mi tacy jak Col, jak, jak, jak profesor Płaza, jak inni, cały szereg innych osób. Także to było dla mnie bardzo przyjemne. Natomiast no, ja z uniwersytetem, uniwersytet zawsze bardzo szanowałem i dla mnie to był no, wielki zaszczyt, że się dostałem na studia na uniwersytet i że stałem tutaj asystentem. W 1948 roku. No wie pan, w ten czas było to trzy razy tak, pamięta pan, takie coś było. No to różne były na ten temat kawały, ale Kraków tak bardzo trzy razy tak nie, nie głosował, prawda? Także te, te różne wybory, pamiętam, ale Kraków zawsze był, miał niedobrą opinię ogólną i to mnie bardzo odpowiadało. No. Ja się wyłączyłem z życia politycznego już po powrocie z Wronek, już miałem dosyć, bo przeszedłem te cholerne Wronki, gruzice we Wronkach, która mi się później wróciła tutaj jeszcze i leżałem tutaj na klince, aczkolwiek yy, 
wyleczyłem się i teraz y, spotkałem kiedyś lekarkę, u której leżałem, która mnie badała i powiedziała, że gdyby nie wiedziała, że byłem chory na gruźlicę, to by nie uwierzyła. No ale to też daje dużo tego. Także ja y, po powrocie z więzienia nie angażowałem się politycznie w ogóle. Należałem do Solidarności, nawet jak ten strajk na Uniwersytecie był, to też poszedłem tam na ten strajk. Jeszcze był w ten czas yy, profesor z Botaniki. Tam jeszcze z tej, i, I powiedziałem do niego, słuchaj Janek Zużycki, słuchaj Janek, ciekawy jestem, co teraz dostanę. <laughs> Ale nic żeśmy nie dostali. Także tam na tym, ale specjalnie się nie angażowałem aktywnie w, w nic. Płaciłem składki, nawet w czasie wojennym płaciłem składki. To kolega tu zbierał, takżeśmy tego. Ale jednocześnie nigdy nie, nie byłem w partii i zawsze miałem odwagę powiedzieć nie. Zresztą po powrocie ze Szwecji bezpieka mnie ciągała dwa, prawie dwa lata. Co dzień o siódmy rano do mnie dzwonili. Czy się już zdecydowałem? Najpierw mi proponowali, najpierw mi proponowali kazali mi przyjść do, do hotelu francuskiego. Proponowali mi najpierw współpracę z kontrwywiadem, bo ja dobrze nawiązuję kontakty za granicą, oni o tym wiedzą. Wobec tego, żebym tego. Później z wywiadem, a jak już i to odmówiłem, to, to chcieli, żebym donosił tutaj. Ja mówię, panie, jak ja nie chciałem być w kontrwywiadzie i w wywiadzie, to chcesz pan, żebym był kapusiem? swoich dar, a mój pan sobie nie zdaje sprawy, ilu od was od, współpracuje z uniwersytetu. Ja mówię, to mnie mało obchodzi. No i tak mnie ciągali, ciągali. Nawet tutaj, jak pracowaliśmy w nocy, to dzwonili do mnie nad ranem i tego. No i w końcu, po dwóch latach jednak, odczyp, powiedziałem zdecydowanie nie i koniec. I później ten oficer, ile razy mnie złapał w Krakowie na ulicy, to mój że przeze mnie nie dostał awansu. Ja mówię, wie pan co, no trudno, ale ja się dla, dla tego nie tego. Także miałem takie kłopoty, ale jakoś to przeszło dobrze. I było tak, że przyjechała do, do mnie z Upsali, tam koleżanka nasza znajoma, była tu parę dni i taki kolega mówi, wiesz co, to wyjedźmy na, na, na dzień czy dwa do Zakopanego. Ja pojadę z żoną, ty pojedziesz z panią to. No i pojechaliśmy, byliśmy jeden dzień w Zakopanym. Wróciliśmy i oni mnie wzywają, że ja nielegalnie z nią pojechałem do Zakopanego i tam się nie zameldowałem. Ja mówię, na noc, na jeden dzień się nie zameldowałem. To rzeczywiście, no to możecie to ogłosić nawet w gazecie. I to był, to widocznie oni już mnie gdzieś, prawda, chcieli mi za coś zapać. Ja mówię, no to możecie w gazecie napisać, że byłem co z tą panią w Zakopanym i, i, i tego. I, i, ja się te, ja tego absolutnie przed nikim nie ukrywałem i tego. No nie, bo my wiemy, że pan łatwo nawiązuje kontakty, to chcieliby pan się... I tak się to zaczęło. No. I w tym czasie mi właśnie on powiedział, pan sobie nie zdaje sprawy, ilu od was pasuje. Ja później się... Yy, yy, jakieś kilka lat temu dowiedzieliśmy się o jednym koledze, który zresztą umarł już że on rzeczywiście też współpracował. Widocznie też go jakoś załamali, ale nikomu nie, 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 nie zaszkodził. Też widocznie gdzieś go, yy, na czymś musieli go chwycić i, i, i złamali go. Nie spodziewali się, myśmy się z nim wszyscy, z nim wszyscy przyjaźnili. Nie chcę mówić nazwiska, on już nie żyje. Także rzeczywiście później się przekonałem, że on miał trochę rację, że dość dużo osób pracowało. Ale większość tak wydaje się, że właśnie dlatego, że czymś ich szantażowali, a bali się tego. Wie pan, ja miałem doświadczenie, bo jak mnie skazali w Białymstoku, to później wezwał mnie taki spec i spytał się, co ja będę robił, tego, czy chcę pracować. Ja mówię, chętnie. A gdzie? Ja mówię, mogę w bibliotece, w szkole, w więzieniu tego. No, my nie wiemy, kto wy jesteście. Ja mówię, jak to sądziliście i tego. I zaproponował mnie współpracę. Ja mówię, mówię o nie, kapusiem w celi nie będę. A powiedział, to nie szkodzi, że się dostali 8 lat, my was za 2 lata skończymy. Także ja już miałem trochę doświadczenia, bo w ten czas ja im wierzyłem, że oni nie mogą za 2 lata skończyć. Tym bardziej, że ja we Wrątkach siedziałem rok w szafie. Szafa to była taka pojedynka wąziutka z betonową podłogą i nie dostało się ani gazet, ani książek, ani listów, nic. Także ja już wiedziałem tego, ale tutaj bym się nie schębił. Już tutaj już było za daleko. Najbardziej utkwił mnie w pamięci nasz matematyk. To był magister 
do, do, do nazwiski tego. Ja, jak on się nazywał? On na Politechnice też wykładał matematykę i, i na Leśnictwie wykładał. No teraz, teraz mi pan, teraz już nie powiem panu. W każdym razie z pierwszą matematyką niego zdawałem na błoniach. Siedzieliśmy tak dookoła. On siedział w środku i udało mi się zdać. Na plus dostatecznie. To był jedyny przedmiot, który na Uniwersytecie zdałem na plus na dostatecznie, bo wszystkie miałem na bardzo dobrze, tylko polityczne na dobrze, bo mnie mówili, że nie mogą mi dać bardzo dobrze, bo, bo siedziałem. Także tego, ale, ale to było to był fajne. Później był taki profesor Kapuściński, chyba entomolog i ja miałem u niego pracować. Na trzecim roku on mnie miał do siebie zaangażować do, do zakładu. No ale aresztowano mnie i nic z tego nie wyszło. Ale dużo było dobrych profesorów. To byli przeważnie profesorowie z Wydziału Leśnego z Lwowa. Także to byli... Dobrzy profesorowie, ale no, nazwiska musiał szkoda, że nie wziąłem indeksu, bo bym panu powiedział, ale, tego, ale to byli bardzo dobrzy profesorowie. No proszę pana, ja początkowo mieszkałem u Stryja w Cichym Kąciku, no więc tam miałem całkiem przyzwoicie, ale potem dostałem się do drugiego domu akademickiego. Mieszkałem w drugim domu akademickim i miałem stypendium. No to już takie, najpierw czterech nas było w pokoju, to było dość ciasno, prawda, I, i, i żyło się tak, że w stołówce się jadło obiad, rano zagotowały się herbaty, coś tam było do, do chleba, w zależności od tego, ile mieliśmy pieniędzy, tak żeśmy jedli. Ale, wie pan, ja nie pamiętam, żebyśmy się rozpijali. Rozpijali się koledzy z prawa. Miałem... miałem Takiego kolegę z prawa, na prawie, który był na trzecim roku. On praktycznie prawie cały rok pił przed, przed końcem, przed końcem roku. Kładł się do łóżka i uczył się w łóżku. Myśmy go ściągali, żeby się wykąpał, bo śmierdział dosłownie. A on się, leżał i uczył się. Szedł później na łóżku się na prawie zdawał w ciągu zaś jednego czy dwóch dni wszystkie przedmioty. Szedł, zdawał, przychodził i z powrotem się pił. Tak, on później gdzieś pracował w Lesku, czy gdzieś później pracował, ale już tak. Także, ale my nie. W naszym, na naszym kierunku i na leśnictwie, i później na biologii, jakby to nie było jakieś. Jak były, myśmy urządzali sobie czasami i, prawda, zabawy takie. Zresztą jak nasza katedra była tam na chemii najpierw, no tośmy tam w karnawale, czy, czy, czy na jakieś ten, tośmy urządzali w pracowni. Ale to było wszystko umiarkowane, tańczyliśmy, śpiewaliśmy, bawiliśmy się i tak. Także to było normalne. Proszę pana, no ponieważ poszedłem na zoologię, nie mogłem się dostać na botanikę, na, na magisterium, ponieważ mnie szafer kazał odrabiać wykłady i ćwiczenia. No to poszedłem na zoologię i miejsce było profesora Smyrczyńskiego, więc poszedłem tam. Profesor Smyrczyński zajmował się embryologią owadów. Ponieważ moim ukochanym owadem z leśnictwa był ryjkowiec, Chirobius abietis, prawda? wobec tego spytałem się, czy mogę robić na tym ryjkowcu pracę magisterską. No, proszę bardzo, zrobi pan pierwsze stadia rozwojowe. I moja praca magisterska była z pierwszych stadiów rozwojowych tego, 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 tego ryjkowca. I ona została opublikowana później w tych zeszytach naukowych uniwersyteckich. A potem Jura mnie, profesor Jura wezwał do siebie, znaczy poprosił do siebie, bo myśmy równoleśni i pokazał amerykański podręcznik, gdzie ta moja praca była cytowana i rysunki były prze, 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 yy, przerysowane tego. No więc praca magisterska w podręczniku amerykańskiej embryologii bez kręgowców, no to tego. Zresztą tak jak tutaj żony jest taki też dużej chronobiologii, jest też... Też jedna praca. Także to był dla mnie wielki raz. Zresztą ja za tę pracę dostałem nagrodę w postaci dyplomu i książki. To była praca z wyróżnieniem. I to były pierwsze stadia rozwojowe tego ryjkowca. No, a potem jak już dostałem się do pana profesora Kulczyckiego, no to już naturalnie na fizjologię zwierząt, to najpierw zaczęliśmy się yy, współpracować z panią profesor Stokłosową i, i pracowałem na wpływie ultrafioletu na na różne narządy, na tego. I 
Potem jakoś się wciągnąłem przypadkowo w chronobiologię, w naukę jednak. No i po powrocie ze Szwecji już dobrze się tym zajmowałem. Już miałem, koordynowałem taki grant na całą Polskę. To był bardzo fajny, bo w tym czasie socjalizmu co roku wspólne zjazdy zawsze ściągałem kogoś z zagranicy znanego. To było bardzo fajne. Pana, w latach 50. studia były już bardziej takie jakieś szkolne. No bo było tak, trzeba było koniecznie zdać. Jak się coś nie zdało, to cię na drugi rok nie przyjęli. Podczas gdy tam były trymestry i z trymestru na trymestrze przyjmowali, jeżeli zdałeś rygory, bo były tak zwane prawda, rygory, rygory i te inne. Więc rygory tylko dlatego, że nie mogłeś chodzić na inne, jeżeli nie miałeś tych zaliczonych. Także bardziej było to szkolne. To, taki, no, Później już można było, jak się na starszych latach nie zdało jakiegoś przedmiotu, to można było przejść pod warunkiem, że się go zrobiło. Ale pierwszy rok koniec był. Prawda? Jeżeli w pierwszym roku pan jeden, jednego przedmiotu nie zdał, to won. No. Potem no, semestry, teraz ja się do nich już przyzwyczaiłem, ale przedtem to było jakoś lepiej chyba z trymestrami. Ale to był stare, stary podział jeszcze przedwojenny, prawda? Pan, w Krakowie odwieź to już była chyba dawno. Bo rzeczywiście ja siedziałem we wrątkach z ludźmi, którzy za jeden głupi kawał dostawali po 5 lat. Proszę pana, ale tego, ale w Krakowie to jakoś. Ja byłem może w takim środowisku, że myśmy się tak specjalnie niczego. Ale odwieź rzeczywiście miała swoje duże znaczenie. Bo w ten czas już zaczęły się te kawały, takie trochę polityczne, trochę tego, i za to już ludzi nie wsadzali. Proszę pana, siedziałem we wrątka z facetem, który powiedział, że jak coś tam Niemcy coś tam nam zrobią, to ja siądę na czołg i pojedziemy Niemców bić. I za propagandę wojenną dostał 5 lat. Za takie głupie tego, staruszek. <grych> Także ta, ta odzież była, do... a poza tym to był pierwszy oddech jednak. Stalinizm był okropny. Stalinizm był okropny, dlatego że no niestety u nas też byli ludzie, którzy słuchali i donosili. Wprawdzie może w Krakowie, w tym środowisku, co ja byłem akademickim, czy później tego, tego nie było specjalnie. Ale jednak, jak pan wie, później się prawda, okazało, że wielu ludzi pracowało. Także odwieźć była bardzo, bardzo cenną rzeczą. Dla nas, dla nas tylko, prawda. Na... Po Stalinie, Stalinie to była okropna rzecz. Proszę pana, ja jak siedziałem w szafie, to mydłem na drzwiach, czarnych drzwiach blaszanych, ćwiczyłem albo gramatykę łacińską, albo matematykę, żeby, żeby jakoś żyć. I marzyłem o tym, że jak wyjdę, jeżeli wyjdę, to muszę skończyć studia, bo inaczej to nie mam co robić. Ja nie widziałem życia bez skończenia studiów, bez zdobycia jakiegoś zawodu i przede wszystkim usamodzielnienia się. Dlatego chciałem robić te stopnie i zostać profesorem czy docentem, żeby, żeby jak najmniej być nad sobą z wierzchników. Tak, ja lubiłem naukę. Ja lubiłem, zresztą to dzisiaj lubię naukę. Uważam, że, że to jest bardzo wielka rzecz, że człowiek zdobywa zawsze coś nowego. W nauce, szczególnie w naukach przyrodniczych, jeżeli coś człowiek robi, to rzadko kiedy nie uzyska czegoś nowego, tylko zawsze dostaje jakieś wyniki, które jednak dają bardzo malusieńki, ale jednak malutki wkład do, 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 do rozwoju nauki. I to było bardzo ważne dla mnie i dla, zresztą dla naszego tu środowiska. Pracę magisterską to pamiętam, bo jak dziś pamiętam, bo ja zdawałem pracę magisterską o profesora Smerczyńskiego, a to nie były żarty. Tam trzeba było bardzo dobrze znać zoologię, i to bez kręgowców. I jak przeszedłem tam, to pan profesor Smyczyński spytał mi się, powiedział mi, że mu wymienił wszystkie formy wolno, pływają, znaczy, wolno pływające i scharakteryzował ich rozwój. I ja to pamiętam jak dzisiaj, jak, jak mówiłem, no Bogu dzięki to umiałem, prawda? No. A profesor Kreiner, do którego chodziłem na taki monograficzny wykład anatomii mózgu, spytał mi się o pochodzenie pewnych, pewnych, pewnych 
komórek nerwowych i ja mu powiedziałem, że nie są ektodermalne, tylko mezodermalne, bo to wyczytałem trzy dni przed egzaminem. I on się tak zdziwił. I jak wyszedłem z tej, z tego, pytali mnie chyba ze trzy kwadranse. Jak wyszedłem po egzaminie magisterskim, stanąłem w kącie i omal się nie rozpłakałem. I był taki asystent tam, który podleciał do mnie i mówi, co, tak ci źle poszło? Ja mówię, nie wiem. No i, i, i tego, ja mówię, nie, mówię, bardzo dobrze dostałem. Mówię, no to co się dało, ja mówię, bo nie mogę się jeszcze przyzwyczaić. Także magisterski na mnie zrobił wielkie wrażenie. Doktorat już nie, habilitacja też nie. Ale magisterski zrobił na mnie duże wrażenie. Profesor Kulczycki był, proszę pana, z wykształcenia lekarzem i biologiem. Był bardzo dobrym ginekologiem, prawda, to był znany, ale jak pracował naukowo, to już powinien tego. I on nam powiedział tak, słuchajcie, wybierzcie sobie kierunki, jakie chcecie. Ja wam na wszystko dam swoją aprobatę i co będę mógł, to wam pomogę. I tak Stokłosowa, i pani Manowska i ja, bo nas było troje w ten czas, Zaczęliśmy, myśmy z panią Stokłosową robili coś z takiej fotobiologii, prawda? I robiliśmy te prace sami. Z tym, że, że pani Manowska robiła coś innego, ale egzamin doktorski i doktoraty wszyscyśmy troje razem obronili. Także zdawaliśmy filozofię jeszcze tam w kolegium nowym, później mieliśmy obrony, prawda? I, 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 także razem. I profesor Kulczycki na wszystko się panu zgodził, we wszystkim panu pomógł Prawda, je, je, co, jeżeli, co pan chciał robić, byle by się robiło. Nie znosił nieróbstwa, prawda, tylko żeby, żeby się robiło. Z habilitacją było to samo. Z habilitacją, pięć lat po doktoracji zrobiliśmy z panią Stokosową habilitację. Także tego. Ja już w ten czas robiłem, prawda, taką chronobiologiczną, prawda, przy pomocy cytofotometru. Pani Stokosowa bardziej już endokrynologiczna, bo ona później miała hodowlę, hodowlę komórek, tym się zajęła, prawda? Także ja robiłem. I potem zaraz wyjechałem do Upsali i po powrocie z Upsali założyłem pracownię chronobiologii. Już zaczynałem na serio chronobiologię prowadzić.